de representar lo que exige, lo que demanda la población de Purima. Por ejemplo. Por ejemplo, bueno, hay varias cosas, ¿no? Hay proyectos de obras. Algo específico que usted haya hecho. Por ejemplo, el decreto supremo, el 058, como miembro titular de la Comisión de Economía, hemos logrado seis proyectos por 11 millones. Esto en la provincia de Nahuaylas. En igual condición, este sábado está programado con el ministro del Interior, vamos a venir a Pacucha, sobre lo que es seguridad ciudadana. También en AE gestionado tres camionetas para distintos distritos de Turpay, de Jaguana, de Cocharcas. El otro también, lo que estamos ahorita de la mano con, lo, con la lucha de Andahuaylas, que viene reclamando su plataforma de un decreto supremo, no mina, sí agua. Estamos mediando con el Ejecutivo para que ellos aceleren de este documento y no caigan en vacíos legales. No, bueno, hemos traído también herramientas agrícolas del Ministerio de Agricultura, estamos presentando proyectos de ley, no lo que es este a favor de la modificatoria de la ley universitaria, para que los jóvenes que viven en o estudian en otras provincias y departamentos paguen el 50% del medio pasaje de lo que es este, el servicio interprovincial, interdepartamental ahora usted que habla justamente de los pasajes ahora a ah, se acumula el pasaje ¿conoce usted eso? sí, he visto ¿Cuál es su posición frente los carros que han subido 50 céntimos ¿no? ¿su posición frente a eso cuál es? ¿Su posición? bueno, yo creo debe ser de manera responsable el parque automotor y no de manera abrupta subir este, 50 céntimos, yo hablo del ciudadano de a pie, como un corriente que diario se moviliza, a veces hace cuatro veces cuando vuelven a, a su domicilio a almorzar. Hay un, hay un grupo de nacionalistas que están al frente, dicen de que de repente a, a proporción de usted ha sido nominado el nuevo director de salud, el señor Velarde ¿qué hay al respecto? Bueno, referente a las propuestas de salud y de otras instituciones, las pocas que nos quedan todavía en la provincia, son propuestas que designan las bases. En mi condición de ex secretario general del Partido Nacionalista, yo lo que hago es este, respaldar. ¿no? Yo voy a ratificar. cuestionando la labor que está haciendo el señor Vilarre. Yo voy a ratificar la propuesta de las bases. Ahora, su pregunta, que se esté cuestionando por actos indebidos, definitivamente dentro de lo que me faculta la ley de la fiscalización, voy a pedir que se le dé un cese. ¿No? Como dijo el presidente ejecutivo de salud, hay que darle una tregua, el derecho a la duda de su hasta que ordene su, su casa y realmente si se, si se rodea de personas de repente con antecedentes, con personas eh, eh, llegadas a la corrupción, definitivamente no vamos a compartir. ¿Quiere decir que, que no le va a temer la mano? Para nada, para nada. Yo siempre voy a estar al lado del pueblo, así como está en Andahuela, por más secuestro, renta... Señor congresista, no con respecto a la moralización de salud, este, en las anteriores gestiones se ha visto malos manejos. Eso sabe todo el pueblo. Hay una, un programa de auditoría para esta institución. En, en la red residencial de Apurima se va a hacer un proceso de, este, de reingeniería o un proceso de moralización. Se tiene que hacer, se tiene que hacer. Hay varias denuncias, como ya lo ha señalado el médico Álvaro Vidal, incluso en la transferencia de gobierno de la UNOPS, que el Estado le entregó 112 millones y hoy solamente señala la UNOPS, a mí me entregaron 52 millones. ¿Dónde quedó 59 millones? Eso también voy a emitir un documento, llegando a Lima, para que se investigue y se sancione o sea, a los responsables. En igual condición, acá en todas las instituciones, si hay nacionalistas, compatriotas, que asuman cargos y están metidos en actos de colusión, corrupción, igual se le tiene que sacar este, de la peor forma. El presidente Ollanta ha sido bien drástico en cuanto a los ministros, así como nosotros con los parlamentarios, en todo acto indebido de corrupción, él va a ser este, definitivamente severo. ¿no? Esa luta antes era el fortín de Lapra, ahora será el fortín del nacionalismo. No, para nada, más bien más todo lo contrario, has visto todavía, este, no hay nacionalistas, hay, este, hay un invitado, como ya lo señaló acá en la mía de la prensa. En su discurso usted ha manifestado de que esta acción para que llegue el tomógrafo es de toda la población. ¿Y por qué este, siempre paran este, ustedes atribuyéndose de que han sido los autores del tomógrafo? No, para nada. Lo que sí yo te puedo decir, tras nosotros tenemos prensa, ¿no? Y tampoco nosotros no podemos estar yendo al milímetro viendo ese documento, que escriben, que no escriben. Y sí, yo siempre voy a reiterar, esto es gracias a, a las distintas acciones del pueblo abanquino, que se beneficiará no solo a Banca, eh, sino a todos los asegurados de Prima. Señor congresista, lo cortés no quita lo valiente. El señor Álvaro Vidal, Rivadeneira, tendría que ser la primera...
quien pida disculpas a la región Apurima por habernos confrontado a estas dos regiones en esta situación. Bien, en medar los errores es bueno, pero creo, creemos los apurinos que debe pedirnos las disculpas del caso. No, sí, en horas de la mañana él estuvo en el almacén del hospital, donde se reconoce, ¿no? Se reconoce de repente este, como dices, este injusto enfrentamiento que la prensa de Lima lo puso en la palestra con la vicepresidenta de la república con, entre Piura y en este caso Apurímac yo creo que ya se ha solucionado mediado y las disculpas del caso ¿no? por no haber atendido de repente de manera paralela así como se le dio a Piura también al de Abancay ¿no? ha demorado algunos días pero ya ya está acá, ¿no? Ya está acá el tomógrafo, lo más importante, ¿no? Son cuatro casas que habría que adecuar y acelerar ese ambiente para que ve, ya funcione. Apurimac Press,